ovde došlo i petoro ljudi i da je došlo hiljadu ljudi. Oni koji su dali glas i poverenje, mi smo pozvali ovde, to je odluka naroda. Odluka naroda je i rezultat izbora. Mi možemo da budemo zadovoljni ili nezadovoljni tim ljudi. Ali on je tako. Jasno je, koliko god se to nekom ne sviđalo ili ne, jasne su stvari, dve stvari, da smo mi pobedili. Bilo to jednim glasom, stotinu glasova, dvesta ili ne znam koliko, pobedit je onaj ko osvoji najviše. Druga stvar je takođe s kojom polno i neki radost treba da se odredele da je Svjetka napredna stranica postigla u odnosu na ono šta je radio Zajić od prečnosti četiri godine odličan put. To nije odluka ni moja, ni bilo koliko od ovih ljudi koji su izabrani za odbornike i koji su bili koristi, nego isto odluka građana. Možemo mi ovde večerom da polemišemo i o tome kako je izvojevana izvojevan taj njihovi izborni rezultat. Da pričamo bilo čemu, ali taj izborni rezultat je verifikovan, njega je priznala gradska komisija, prošli su svi rokovi i verovatno će taj rezultat priznati i sud i na kraju mi moramo da živimo s tim rezultatom na rezultatu izborni. Najviše što bih voleo da do ovog skupa nije ni došlo, je rezultat da smo mi osvojili dovoljno mandata, da sami preuzmemo odgovornost da vodimo grad, ne bi se ni sekunda jednog plašio te odgovornosti. Mislim da od svih oni koji su bili proti kandidati i najviše iskustva i najviše znanja i nove, za to bez ikakve i lažne spronosti ni toga da veliču se. Međutim, nije tako. I zato smo ovde, tu smo da razgovaramo o četiri moguće varijante. Jedna varijanta da se niko ne dogovori i da negde zakonske odrednice, kraj jula, najkasnije kraj augusta, imamo nove lokalne izbore. Jer što to je bila, ako je sada izlazila, je bila 43% ili tako nešto, verovatno da bi vreme godišnjih odmora, prezrednih radova, tako dalje i tako dalje, da je izlazila bila opilom daleko manja. Pitanje je kakve bi rezultate takvu mama izvrstnost donela i ono najgore pitanje jeste da li bi to bila bolja, bolja nego što je sada građana i nata. Ne bi sigurno što manje ljudi to da bolja nije realni odraz Druga varijanta je da kao pobednici izbora ostanemo u opoziciji. Vi ste čuli konferenciju za štampu onih koji su se zaklinjali i delili letke na kojima je pisalo sa SNS-om i pokretom za krajinu nikad u koaliciju. Noći pred izbore su takve da to već ste jedne od strane koalicije demokratska stranka Liberalna demokratska stranka, socijaldemokratska stranka, Tadićeva i Nova stranka. Naglo su jučer i prekviče počeli sa sasvim drugom pričom. Oni su spremni da pojavaju prelosku odgovornosti, ako su svojim duplo manje glasova i od nas, i od srpske napredne stranke, u prevodu, što bi rekli naši da reaguje neko da se ne sve te vlasti, 
nismo spremni za koaliciju da pod maskom manjinske podrške u Srpske nakrede stranke i nekog tako da se odgovore, jasno je u to u odnosu snaga da i SPS i su se da ne zaključili, ok, imali su 32 milijuna stavita, jako smo izvojali pobogu, Treća stvar je da mi napravimo dogovor sa tom listom gde je demokratska stranka RPP, RTS, nova stranka, eventualno da pozorimo tu koaliciju socijalističku partiju Srbije i da mi imamo. Ja sa ove govornice ne prejudicirajući šta ćete vi govoriti, samo vam kažem. Ja u koaliciju ne vjerujem u iskrenost onih koji su me prodali 2012-2013. godine. Mnogo je njih u toj koaliciji, podsjetit ću vas, Aleksandar Branković, je sada predsjednik demokratske stranke, sada u SDS-u, Marica Dimitrijević, Ajde da ne nabrajete. I naravno Nenad Ristović, koji je bio predvodnik toga da se ne uđe u salu i ne da tvoru da ne bi svi uplasali budžet. I niko u tom trenutku od njega i od gospođa Avramović, advokatice koja je bila odbornik, nije tražio da glasaju za budžet. Tražili smo samo da uđu i daju tvoru da ima 26. Da nisu to stele da urade i tako je pala vlast u gradu. Nakon toga Znate šta ste dešli. Sada kad zamenjujete pesu, ako je da zamenite pesu, da su se oni promenili i da to ne bi bilo tako. Ja znam da bi ponovo u svoje dva serija razražnih kucena od toga hoće s nama koalicija, ali da možemo ne bude zagonačeni, to već pokazuju kroz društvene mreže. Oni bi, ali da ne bude ovo, kao da oni imaju priliko da bilo tome postavljaju bilo takvim. I naravno, četvrta je varijanta ona koja se mnogima ne sviđa. I koja donosi zaježa u političku stabilu. Tego je da mi sa Srpskom naprednom strankom bez prevetača i postavi koji su nas prodali takođe koji su našli u njih listi napravimo jednu relativno stavljenu većinu. A i vi posto možete da pričite da ja dročim to. Naravno, da li se ovakve odluke donose srcem, naravno, ne na pameću, da li smo se mi, ovdje se postavlja pitanje, Bilo ko od nas kandidovo za novog Hajdu Pejka, Pregojela Dubića, revolucionara, ne znam, Adelom Bogosadjevića, ne. Ono što smo govorili, obilazići sela, obilazići delove grada u izvornoj kampanji, razgovarajući s ljudima, govoreći na konferencijama za štampu, iznoseći naše stavove, govorili smo o tome da želimo da za večer vratimo nadu, Evo, ja ne bom, i da grad ponovo pokrenemo, bar da dođe do onakvog stanja u kakvom je bio 2012. godine, tj. 13. kada nam je vlast bukvalno otim. I onda se tu postavlja pitanje mudrih glava i pre svega iz krugova novinarima, novinara, pa ko vam je to? Pa srčka nam je stranka. Ali ona je naš politički protivnik biva i ona ima pravo na to. Ona je bukvalno koristila sve mehanizme, računajući i onog koji, hvala svim građanima, nije stigo sada ni do broja glasova nevažićih listića, da se obračunaju sa svojim političkim dokom. Ali oni to ne bi uspeli bez onih koji su nas izdali i prodali a njihovo ime je Socialistička partija Srbije, Demokratska stranka, SDS, LDP. 
Da bi sada ići sa onim koji je korektan politički protivnik, jak, žestok, iz kojim ćemo se tući, ali možemo ući u zavez, ili ići sa onima o koji će stavno da strepiš svakog sekunda, svakog časa, da li će da ponovo da ti zabije noć pleća. Budemo diskutovali ovdje. I oko od vas, ja vas molim da to uzmete u obzir. Molim vas da uzmete u obzir i matematiku. Ona kaže sljedeće. Aleksandar Vučić je na predsjedničkim izborima osvoju u zajedničku blizu 13.000 vlasta. No, naravno, veća vizda su izlaznost od nekih 7% ili 8%. Aleksandar Vučić lista brže, bolje, jače, ne znam, i tako dalje na lokalnim izborima osvojila je 7%. Šta mislite? Za koga su glasali ti 5 ili 6 hiljada razlika? Mi nismo učestvali na predsjedničkom izboru. Glas naroda je Boži glas. Ja ću da poštovam. Svakog od vas. Svačije mišljenje što da slušam. Ali jednu jedinu stvar koju znam. Ja nemam pravo. Da ono što sam običavao ja nisam običao i neka mi donese bilo ko, bilo koju moju izjavu da ako građani budu tako hteli, ja zbog svoje lične sujete ili netrpeljivosti prema Srpskoj naprednoj stranci neću ući u koalicu sa njima. Nigde to nisam. Nisam rekao da neću. Ja se slažem. Molim? Nije tašo. Nije tašo. Vi ćete da izađete postoji sve što je. Naravno, naravno. Nije tako. Nigde ne postoji ni jedna takva izjava tata s moje strane ili od onih ljudi koji odlučuju u pokoju. Čemu je problem? Ne, ne, šta bi dobro. Znači, zato smo se večera se skupili, da ne mislimo isto, nego da čujemo šta ko misli. Oni koji misle da zaječanu treba revolucija, dok deca pune autobuse i odlaze iz ovog rada. Za zaječenu trebaju ponovo protesti zbog toga što nas ne pokrade, zbog toga što se u ovom gradu dešavaju stvare koje su se dešavaju bez nekaj četiri godine. Siguran sam nije glavno da oblazno. Ali sam isto tako siguran da će i naši birači i oni koji nisu naši birači i tekako zaboraviti s kim smo loši da je to demokratije SNS LDP, DJV ili tako dalje napravili koaliciju ako deca ponovo počnu da se vraćaju ako se otvaraju fabrike ako se asfaltiraju ulice ako u ovom gradu ponovo se bude živelo normalno bez straha i tako dalje ja sam se predajući listu i ovi ljudi koji su bili sa mnom zbog toga kad je. Znate, strašno prije tapšenje po ramenu iz Beograda, Sombora, Subotice, Valjeva, Kruševca i tako dalje, kako smo mi načeli Aleksandra Vučića i tako dalje. Na zadatak na lokalnim izborima nije ni da ga načinjemo, ni da ga dokusurujemo, ni da ga dokusurujemo. Na zadatak je bio da obećimo, i da ćemo zaječaru vratimo i pružimo nadu da može ponovno da se živi normalno u ovom gradu. Kad budem rešio da ovaj predem revoluciju, da bi doći za nešto drugo, a ne za prvog komunalca grada zaječa. Ja i ovi ljudi koji su sa mnom prišli u ovu vodu. Više Nemam ni da dodam, ni da obuzim. Slušat ću vas svako ko se javi, zapisivat ćemo i sešćemo verovatno već u ponedirak da nam predsjedništvu formalno na osnovu toga što smo čuli donesemo. Ali vam to ne znači. Neću dozvoliti, makar moram da napustim popustni politik, da više niko preokrene tako da bude budalo. Kad te neko jednom prevari, 
onda je on prevarant i tako dalje. Kad te prevari dva put ili tri put, onda si ti doma. A to vam ja delujem kao budala, onda me terajte da radi takve stvari i ja ih neću prenačiti. Znači, ali to ne znači, još sedamnaest ljudi ovde, moj mandat je takođe na raspolaganju bez ikakvih problema, ja sam svoju odlučnost i tako prorocivan sto puta pokazao u prethodnih četiri godine i sam rekao da neću ući u parlament u kome treba da položim zakljetku Saša Mirkoviću i tako. Neću se me osuđivali zbog toga, da sam isto volim da se manje nego što su izdali oni koji su tri i po godine glumili velike opozicionare, ali da stali na listu i to na čelna mesta liste iste te srpske napredne stranke. Srpska napredna stranka i u Zajetru, i u bilo kom gradu, i u Srbi, očišćena od tih loših ljudi, je korektan, verovatno, u koalicijalni partner svakom. I ti koji nas osuđuju, prvi bi joj pohrnili već bez uslova, ovi koje mi postavljamo i koji nisu korekti, u politici se ne postavljaju u partnerima u Srbi. Ali ja mislim da će sebe raditi Srpska napredna stranka u Zajetaru očistiti svoje redove. Ne zbog nas, nego zbog njih. Hvala vam još jednom.